Você é do time dos solteiros ou dos casados? Acha que a vida de solteiro é melhor ou prefere estar em companhia de alguém? E como encara a solteirice? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje, então chega mais e vem conversar! Calma, esse não é um vídeo para comparar a vida de solteiro com a vida de casado. Não, não estou aqui para isso. Apenas estou para dar o meu ponto de vista da vida de solteiro como solteira que estou, né? Enfim, eu acho que cada um vai encarar a sua vida de casado, a sua vida de solteiro, como bem entender. Mas, como solteiro, eu posso dizer assim que a vida de solteiro ela tem diferentes fases. E digo isso por quê? Porque eu acho que vai de cada um para cada um. Tem aquela fase que a gente tá muito assim, de festa, a gente quer curtir, quer viajar, quer sair com os amigos, quer sair com gente louca, porque se tem uma pessoa que aceita rolês aleatórios, é o solteiro. Sério, ele vai, ele vai, tipo, olha, bingo da minha avó, não sei aonde, ele vai porque ele quer sair, quando está nessa fase de sair, né? Aí, tipo, olha, meu irmão vai tocar numa banda, num show cover de não sei aonde, lá onde Judas perdeu as botas, ele vai. Sabe, o solteiro, quando ele tá naquela fase que ele realmente quer sair, não quer ficar em casa, não tem nada, nem ninguém que segure. A pessoa solteira só vai, ela quer realmente curtir, então ela se joga e de repente ela faz amizades aleatórias, pessoas que tipo, ficam ali por um tempo na vida ou realmente pessoas que ficam por uma vida toda, faz parte, mas sempre que rola os mais rolês aleatórios, se você prestar atenção, são os solteiros que estão. Sério, porque o casal ele é mais contido. Sabe? Então ele não vai aceitar qualquer coisa porque ele já tem um ou outro e a vida é tão corrida, então eles realmente querem aproveitar a companhia, mas o solteiro não. O solteiro ele quer aventura, ele quer história pra contar, porque se ele sobreviveu, ele tem história pra contar e é mais ou menos isso. Mas como eu falei que eu não vou ficar comparando aqui casal e solteiro, né? E também tem aquela fase que o solteiro tá mais quieto, porque não é porque é solteiro que a gente que o rua, vida louca, não. Tem fases que tá no momento que, olha, é o momento meu, não quero sair com ninguém. Ninguém que eu digo, assim, é relacionamento, sabe? Se envolver, é aquela paquerinha. Não, quer ficar realmente sozinho, quer curtir a sua companhia, quer curtir os amigos, a família, quer ter aquele momento só seu, aquele momento que, de fazer viagem, se for de viagem, de fazer trilha, se for de trilha, que Real, que quer realmente curtir, sabe? Talvez uma fase de autoconhecimento, uma fase mais introspectiva, mas isso não quer necessariamente dizer que vai ficar trancado em casa, tá? Que vai virar um monge, não, não é nada disso. Realmente é aquela fase que é mais tranquila, que vai talvez aceitar passeios que sejam mais diurnos, passeios mais tranquilos, sem tanta loucura. E tem aquela fase que é o que, assim, eu falo com meus amigos, piranha romântica, sabe? Conhece um paquerinha aqui, se envolve, tem aquela... Aquele chamegozinho, aquela paixãozinha, mas depois passa, depois volta a querer ficar sozinho. Tipo, ai, foi um surto, sabe? Não quero namorar, não. Realmente eu nasci pra ficar sozinho. Ou, tipo, a... levou um pé na bunda lá do paquerinha. E vai, tipo, sofrer, porque uma coisa que sofre não é tanto o namoro que acabou, mas é aquele paquerinha que não deu certo. Tudo bem, o sofrimento faz parte, mas aí a vida de solteiro que segue, porque aí a gente vai pro próximo contadinho, a gente vai, segue em frente, continua sozinho, conhece outra pessoa ali, ou não conhece ninguém, e ela apenas só vai, porque o solteiro realmente ele vai deixando a vida fluir melhor, sabe? Não... Pode fazer planos? Pode! Pode não fazer planos? Pode deixar a vida levar? Pode! Cada um vai encarar como bem entender, não existe uma regra, sabe? Eu acho que a principal regra da vida de solteiro é seja fiel a você mesmo ponto final, sabe? Seja fiel à fase que você está passando, seja fiel com o que você quer, com os seus desejos, com as suas metas, tipo, olha, é isso aqui que eu quero e seja sempre honesto com o outro, né? Por isso que você está se envolvendo com alguém, mas não quer nada sério, então deixa logo as claras, deixa tudo limpo, como eu falei, né? Responsabilidade afetiva, eu já conversei com você aqui, é importante, não é porque a gente é solteiro que tem que ser responsável, não, não é nada disso. Mas enfim, aproveita cada momento da sua vida, seja você solteiro, seja você namorando, eu acho que o mais importante é realmente a gente valorizar a nossa vida, valorizar o momento que a gente está, porque a vida é uma só, a vida passa e quando a gente olhar para trás, a gente tem orgulho da nossa história, orgulho de quem a gente foi, do que a gente é hoje, do que a gente quer chegar, né? Seja acompanhado, seja sozinho, seja acompanhado de amigos, não precisa ser necessariamente com par romântico, sabe? Você pode ser um Rachel Ross, você pode ser um Chandler e Mônica, você pode ser o Joey, sei lá, sabe? A gente não sabe o que é está que reservado para a gente no futuro, então apenas viva, fique bem, Curta a vida de solteiro, curta a vida de casado, você que me assiste, a, a vida de namorado. Enfim, eu acho que o mais importante é 
está feliz. Se você está feliz, independente do seu estado civil, isso é que importa. E eu te convido a continuar essa conversa lá no podcast do Vem Conversar. Basta procurar pelo Vem Conversar no seu agregador de podcast preferido e você sabe lá que nossa conversa é um pouco maior. E já sabe, né? Principalmente para os solteiros. Se beber, não ligue para o ex. Se chorar, chame amiga. E se precisar, vem conversar.